Skovgård, han er jo en af de øh, guldaldermalere, som om nogen har fået promoveret bøgetræet som et øh, nationalt symbol. Og, øh, og det er sådan lidt mere en konstruktion, end man skulle synes. Faktisk fra slutningen af 1700-tallet, så bliver der plantet utrolig mange øh, plantager med græntræer. Forskellige nåletræer i Danmark, øh, blandt andet for at holde på øh, sandet i øh, de mere sandholdige jorder. Og det var ikke specielt populært. Flere af de nationalromantiske danske malere de, de havde virkelig tunnelsyn, når de malede den danske natur. Øh, øh, birketræet det var Sverigeagtigt, og græntræer det var Norgeagtigt, eller måske endnu værre øh, Tysklandsagtigt og en lille smule øh, dystert. Bøgetræet, sådan et stort saftigt bøgetræ, det var lige sådan, det skulle se ud. Når man maler skove, så er det det der med, at man ikke, altså at, at verden ender rimelig hurtigt. Altså man kan ikke have en horisont i en skov. Det, kan også, det er virkelig noget af fascinationskraften ved at male skove, synes jeg. Og så laver man så typisk sådan en, øh, så laver man et hul. Hvem mere kan male Danmark? Det kan Lundby.